বদলে গেছে জীবন বদলে গেছে অভ্যাস সুস্থ থাকার চাবিকাঠি হলো সর্বদা পরিচ্ছন্ন থাকা ও নিয়মিত শরীর চর্চা আর তার সাথে ভালো খাবার ভালো খান সুস্থ থাকুন মুখরোচক সমাজ ছাত্রী ছিলাম তারপরে বিয়ে অশান্তি যেগুলো ওগুলোতে হয় মানে কাজের ক্ষেত্রে হয় ঘরের মধ্যে হয় আমাদের মাঝে মধ্যে ডিভোর্স একটা ফেস চলে ও নিজে একটা পরিবার গড়ে তোলে আলাদা করে পুত্রবধূ যে রূপসা সেটা আমার মায়ের পরে শি ইজ দ্য বেস্ট আমার তো দেখা হেটার ফ্রি মহিলা ইনি এনার সম্বন্ধে আমি কোনো নেগেটিভ মন্তব্য পাইনি কখনো মে কখনো বৃষ্টি আসে কখনো বৃষ্টি কখনো মেঘ যে ভাসে কখনো মে কখনো বৃষ্টি যে প্রোডাকশন হাউসকে কলাকুশলীরা পরিবার বনে মনে করেন এবং তাদের সমস্ত সুখ দুঃখে সাথী হলেন স্নেহাশিস চক্রবর্তী এবং রূপসা চক্রবর্তী সেই ব্লুজের আজকে আঠেরোটা বছর পূর্ণ হলো প্রথমত তোমাদের শুভেচ্ছা কংগ্রাচুলেশনস তো এই আঠেরো বছরের জার্নিটা যদি একটু শুরুর সময় থেকে রিকল করতে বলি কি কি বলবে শুরুটা অ্যাকচুয়ালি মানে আমার শুরু চলচ্চিত্র জগৎ থেকে আমি তখন প্রচুর ছবি লিখছিলাম মানে মানে আমাদের বোম্বাদা মানে প্রসঞ্জিৎ চট্টোপাধ্যায় উনি আমাকে ইন্ডাস্ট্রিতে প্র্যাকটিক্যালি নিয়ে আসেন চলচ্চিত্র জগৎ এবং তখন পরপর বোম্বাদার সঙ্গে ছবি করছি কিছু ছবি জিতের সাথে কিছু ছবি মিটনদার সাথে এবং সবার সাথে তাপসদার সবাই ছিলেন ছবি করছিলাম প্রচুর সুপারের ছবি তখন মানে আমার ভাগ্যে জুটে গেছিলো আর কি তো তারপরে একটা সময় প্রোডাকশান হাউস তৈরি করার ঠিক করা হয় এবং তখন একটা গল্প লিখে ফেলা হয় সেই গল্পটাকে নিয়ে প্রচুর গল্প টল্প নিয়ে রূপসার সঙ্গে ডিসকাশনও করেছিলাম সমস্ত নিয়ে গিয়ে আমি ওই পৌঁছে যাই এই টিভির দরবারে এবং তৎকালীন সময় যিনি সমস্ত দেখতেন কৌশিক দত্ত শর্মা তিনি তাকে অ্যাপ্রোচ করি এবং তিনি অ্যাপ্রিসিয়েট করেন গল্পটাকে এবং তারপর থেকে সিরিয়াল বানাতে গিয়ে একটা প্রোডাকশান হাউসের প্রয়োজন হয়ে পড়ে তো লুজ তৈরি হয় তারপর না একটা হিস্ট্রি হলো কিন্তু মানে আমি আমার পিয়ার একদম খারাপ মানে আমি ফেসবুকে এসে কোথাও নেই আমি কিন্তু আমি যেটা করে ফেলেছি সেটা আমি রিসেন্টলি মানে বুঝতে পারলাম যে আমি প্রায় অ্যাপ্রোচিং টোয়েন্টি থাউজেন্ড এপিসোড যা হোল ওয়ার্ল্ডে কেউ লিখেছেন কিনা আমি জানি না এবং আমি যা কলাকুশলী আমি বলছি ভুল বলছি ব্লুজ যা কলাকুশলী বা যা যা অভিনেতা অভিনেত্রী যা স্টার তৈরি করেছে যাদের একদম সেই সাফল্যে চূড়ায় পৌঁছে দিয়েছে তো সেইটা ভাবলে না ভীষণ ভালো লাগে তারা হয়তো অনেকেই মনে রাখেন কিন্তু ওই উত্তরণগুলো তাদের একটা প্ল্যাটফর্ম মানে ব্লুজ একটা প্ল্যাটফর্ম বানাতে পেরেছি আমি সেই প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে এতগুলো মানুষের রুটি রুজি এবং একটা সিস্টেম তৈরি হয়ে গেছে এই সিস্টেমটা মানে আমার কাছে খুব গর্বের খুব অহংকারে যে এই সিস্টেমটা সত্যি সত্যি একটা সৎ ভালো একটা প্রোডাকশান হাউস আমি অহংকার অহং নিয়ে বলছি এবং সেটা একটা অদ্ভুত ইমোশন জড়িয়ে গেছে আমার এখন এবং আমরা এখন স্টিল কন্টিনিউইং আমরা চাইছি আরও দীর্ঘদিন পথ চলতে যাতে আরও প্রচুর কর্মসংস্থান হয় প্রচুর মানুষ নতুন কাজ শিখুক তারা অভিনয় জগতে আসুক কলাকুশলী হোক কেউ এডিটার হোক কেউ ইপি হোক দিস আ নাইস প্ল্যাটফর্ম তো ওয়ের এনজয়িং খুব ভালো লাগছে ভীষণ ভালো লাগছে আমার এটা কাছে যাব এই আঠেরো বছরের এই সফর এই সাফল্যের সফর বলবো তার প্রধান সাক্ষী হিসেবে তো তুমি এই আঠেরোটা বছর তোমার কাছে কেমন কাটলো আঠেরো বছরের অনেক কিছু সাক্ষী তৈরি মানে জন্মাতে দেখলাম ব্লুজকে আমার বিয়ের ঠিক পরের বছর ব্লুজ জন্মালো বিয়ে হলো দু হাজার চারে ব্লুজ জন্মালো মানে কনসেপ্ট ব্লুজ খুলতে হবে এই কনসেপ্টটা তৈরি হলো দু হাজার পাঁচে সিরিয়াল শুরু শুরু হলো দু হাজার ছয়ে তখনও বুঝতে পারিনি যে হাউসটা এই লেভেলের একটা মানে বৃহৎ আকার নেবে মানে যতই যাই হোক অনেকের তো মাথার ছাদ অনেকের একটা ভরসার জায়গা নির্ভরের জায়গা শুধুমাত্র স্নেহাশি চক্রবর্তী না ব্লুজ মানে সবাইকে মিলিয়ে মানে এটা একটা পরিবার যেহেতু তো সেখানে এটা যে এই জায়গায় আসবে মহিরু হয়ে দাঁড়াবে অনেক হাউস আছে সবাই মহিরু অবশ্যই তারা তা তাদের নিজস্ব জায়গায় প্রতিষ্ঠিত কিন্তু আমাদের কাছে কোথাও এটা না মানে সেই একটা প্রফেশনাল হাউস নয় আমার যেটা মনে হয় এটা একদম সত্যি বাড়ি মানে তুমি দেখবে একটা রান্নাঘর আছে এখানে আর সেই রান্নাঘরে ধরো সব প্রোডাকশান হাউসে রান্নাঘর নিশ্চয়ই থাকে হয়তো অফিসে চাটা হয় যেরকম এখানে গুছিয়ে খাওয়া দাওয়া হয় কিন্তু ধরো আমি আমার চোখে দেখা সবাই প্রচণ্ড ঝাড় খাচ্ছর কাছে যে কেন ভুল গেছে কেন এটা হয়নি কেন ওটা হয়নি কেন অন টাইম জিনিসটা আসেনি প্রচণ্ড ঝাড় খাচ্ছে মানে সে জাস্ট কাঁদতে বাকি ইপিরা বসে আছে কাঁদতে বাকি ইপিরা প্রোগ্রামাররা ও মা তার কিছুক্ষণ পরে ঘন্টাখানেক পরে তো পরে গেলাম সেটা বলতে দেখি সবাই গুছিয়ে মোমো টোমো নিয়ে বসে আছে মোমোর শিঙ্গাড়া আমি এটা কী হলো এইমাত্র বকা দিলে এইমাত্র সবার জন্য খাবার আনিয়েছে মানে ও না নিজে খেতে ভালোবাসে অত নিজে খেতে পারে না লোককে খাওয়াতে ভালোবাসে আর লোককে খাওয়ানো মানে ও যেহেতু নিজে আমি ওকে বলি তুমি যে বিড়াল 
মাছ খেতে ভালোবাসে সবাইকে মাছ খাওয়াতে ভালোবাসে মাছে ভাতে বাঙালি যেটা সেটা আমাদের ব্লুজে একেবারে বাঙালি আনাটা খুব মেনটেন হয় মানে আজকে আমাকে মানে আমি যে কি শাড়ি পরবো সেটা আমি ওকে জিজ্ঞেস করলাম দেখো এই শাড়িটা পরবো এবং এটা ওর বুদ্ধি যে হ্যাঁ এই চুরিটার সাথে দুটো লাল শুধু ইয়ে পরো এটা কিন্তু ওর আমি লালটা মাথায় আসেনি ওর বুদ্ধি যেটা লালটা পরো দেখতে ভালো লাগবে মানে শিল্পী মানুষ ডেফিনেটলি ওই জিজ্ঞেস করি তো মানে এই বিষয়টা যেটা সবার সাথেই মানে আমি বলছি তো জুতো সেলাই থেকে চন্ডিপাত পাট কিন্তু এই লোকটার মাথা থেকেই বেরোয় সবটাই মানে কে হিরোইনের ড্রেস কি হবে বা হিরো কোন জামাটা পরবে তার জুতো কেন ঠিক নেই ইভেন সাইড ক্যারেক্টার প্রত্যেকের বিষয়ে প্রচুরভাবে ইন্টারফিয়ারেন্স এবং সবটা স নিখুঁতভাবে দেখা আর নিখুঁতভাবে সবাই বকাটাও খায় আর এই যে জিনিসটা আমরা খুব এনজয় করি এখন আগে ভয় পেতাম আমার একটু কেমন লাগতো সবাই এত বকা খাচ্ছে সবাই চলে যাবে না তো না দেখি সবাই যায় না কারণ সবাই আলটিমেটলি সবাই যে ভালোবাসাটা পায় সেটা যেন বাড়িতে বাবা মা বকা দেয় আবার তো ভালোবাসাটা পায় সেইটার জন্য না সবাই যারা এখানে আছে তারা আঁকড়ে ধরে আছে এবং তারা নিজের বাড়ি মনে করে রুনাদির নামটা আমি বলছি ইচ্ছা করে আজ ভদ্রমিলা কিন্তু অনেক বছর আমাদের কোম্পানির সাথে পনেরো বছর রুনাদি আছেন বিভৎস মোটা দেখলেই বুঝতে পারবে সবার সাথে কমিউনিকেশান সবটা মানে রুনাদি হচ্ছে সেঁচে পাঞ্চিং ব্যাগ আমি আমি যা বলবো কারণ উঠতে বসতে ঝাড় খায় উঠতে বসতে কিন্তু এই একমাত্র মহিলা যদি স্নেহাশিস ধরো একটা সিরিয়াল সুপার ডুপারিট হয়তো সেই জায়গায় নমিনেশনে ওর নাম নেই বা হয়তো দেওয়া হয়নি কোনো একটা হতে পারে অনেক সময় অনেক হয় না প্রবলেম ওনাদের আমি কাঁদতে দেখেছি লিটারেলি ওই ভদ্রমহিলাকে আমি কিন্তু হাও হাও করে কাঁদতে দেখেছি ফোনের মধ্যে যে কেন এটা দাদা পাবে না কেন দাদা পাবে না বলো তো বৌদি কেন দাদা এই অ্যাওয়ার্ডটা ডিজার্ভ করে সে কেন পাবে না মানে এই বিষয়টা হচ্ছে গিয়ে এই পরিবার মানে একজন ইপি সে আমাদের ফ্যামিলির সাথে এতটাই জড়িত যে দাদা অ্যাওয়ার্ডটা পাচ্ছে না বা দাদা কেন খাচ্ছে না দাদা কেন রেগে গেছে সেখানে কাঁদছে মানে এই ভালোবাসাটা সবার মধ্যে আছে ওই জন্য এটাকে এখন একটা আমার মনে হয় না এটা একটা অফিস আমার মনে হয় এটা আমার সংসার এটা আমার সংসার বড় সংসার বিশাল বড় সংসার সেদিকে বকা দাও একটা মজার গল্প আছে এটা এটা খুব ভালো গল্প যেটা কেউ জানে না সেটা হচ্ছে একজন সিঙ্গার আছে যে ম্যাক্সিমাম আমার গান করে জয় তো ও একদিন দেখতে পাচ্ছে ওর ওর ভার্সানটা বলছে যে দেখলে একজন মহিলাকে মানে একটা মেয়েকে তখন তো মেয়ে দাদা খুব ঝাড়ছে তো আমিও ঝাড় খেয়েছি বুঝতে পারছি দাদা কেমন গায় মানে লোকটা এখন বুঝতে পারছি না তো মহিলাকে বললো খুব বকে বলে খুব বকে তারপরে জানতে পারলো যে বকা খেলো তিনি দাদা স্ত্রী তাহলে আপনার কি হতে পারে আমার কিন্তু সমস্ত বকা ঝকা যা সব কাজের শুরু কাজের কাজের বাইরে আমি কোনোদিন কাউকে বকিনি যেরকম ব্লুজের আঠেরোটা বছর সেরকম রূপসাদি যেটা বললো যে বিয়ের ঠিক এক বছর পরই ব্লুজ প্রতিষ্ঠা হয় তো এই যে অর্ধাঙ্গিনী হিসেবে বা এই প্রোডাকশন হাউসে রূপসাদি কি কি হেল্প করে বা তোমার দুজনের মধ্যে কতটা পরামর্শ হয় পরামর্শ বলতে যে কন্টেন্ট নিয়ে ভীষণ রিজিট থাকে ওটা পৃথিবীর কাউকে না গলাতে দিই না কিন্তু রূপসা যে শোতে থাকে সেই শোটা রূপসা প্রায় একাই চালিয়ে দেয় যেমন তো জগৎধাত্রী ও মানে জগৎধাত্রী আমার সবচেয়ে টেনশন কম কারণ জানি রূপসা আছে ওটা ওটা মারাত্মক গাছ ওর মারাত্মক কে কী পড়বে ইভেন মানে মানে সবাইকে নিয়ে একটা ও ও নিজের একটা পরিবার গড়ে তোলে আলাদা করে ওর ওর যে শোজগুলো স্পেশালি থাকে বাকি সব মম না কারণ সংসার করে অন্য শোয়ে ও নিজে যে কটা শোতে থাকে সব কটা শোতে ও মানে ও রূপসা আছে জানি এবার রূপসা খুব পপুলার ওই শোদের যাদের মধ্যে খুব পপুলার মানে শিজ ভেরি পপুলার কারণ ও ওইভাবেই দেখে ওর শো হিসেবে তখন সেটাকে দেখে এবং যখন টিআরপিতে নাম্বার ওয়ান ফান যায় তখন এটা অন্য লেভেলে খাওয়া দাওয়া এরা আমি একটা প্রশ্ন করবো আগে রূপসা দিক থেকে শুরু করি যে প্রযোজক স্নেহাশিস চক্রবর্তী আর হাজব্যান্ড স্নেহাশিস চক্রবর্তী দুটোকে আলাদা করবে কিভাবে প্রযোজক হিসেবে আমি ঠিক আমি তো পাইনি ওভাবে কখনো তবে ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে মানে আমার জীবনের ধরো নাইনটি এইট পার্সেন্ট আমি ওকে ওই প্রযোজক লেখক ওই হিসাবেই পেলাম হাজব্যান্ড হিসাবে যেটা হয় না একটু ঘুরতে যাওয়া একটু সিনেমা দেখতে যাওয়া ওইটা মানে সত্যি কথা বলতে এত লোকের দায়িত্ব নিয়ে ফেলেছে না মানে এটা নিয়েও আমাদের ঝামেলা হয় হয়নি যে তা না তবে আমার ছেলে যখন ছোট ছিল তখন আমাদের একটা মানে পার্টিকুলার সপ্তাহে একটা দিন ছিল যে এই দিন আমরা যাব মার্কো পোলোতে খাবো ফিরে আসবো আবার পরের দিন হয়তো ছুটি থাকলে আমরা একটু গঙ্গা কুটির চলে যাবো একদিন স্টে করে চলে আসবো এরকম টুকটাকই যাতায়াতগুলো হতো তখন ব্লুজ ছোট ছিল ম্যাঙ্গো ছোট ব্লুজও ছোট এখন ব্লুজ বড় হয়েছে ম্যাঙ্গো তো বড় হয়েছে এখন আর সেই যাওয়াগুলো বন্ধ হয়ে গেছে আমাদের বাট ঠিক আছে সংসারটা একসাথে করে মানে প্রযোজক হিসেবে বলবো না কিন্তু ভীষণ যেহেতু দায়িত্বশীল তো মানে ওইটা হয় আর কি সব সব ক্ষেত্রেই ঝামেলা হয় অশান্তি ঝামেলা ওগুলোতেও হয় মানে কাজের ক্ষেত্রে
আমি শর্টে আছি রান্নাটা কি হবে এবং কিভাবে হবে সেটা কিন্তু দেখা যাচ্ছে আমার শোনা যাচ্ছে কি দা ও যদি না থাকে তুই রান্নাটা বলে দিস রান্নাটা আমি বলে দিই ছেলে যখন ওর শুটিং এর ছেলে নিছলে খাইয়ে দিয়েছি আমি বউ এরকম বউ হয়ে যাবে খুব সংসারী আমি আমি সন্ধ্যে 4 টা বিকেল 4 টার পরে আমি বাড়ি কোন অঞ্চলে থাকি না বাড়ি চলে যাই অসম্ভব লাগতে পারে ভয়ঙ্কর লাগে আমার আমি বরং বাইরে বেশি মানে ঘোরাঘুরি তুমি আমাকে বাইরে দেখবে ওকে কো এটা দেখা যায় না এটা দেখাই যায় না কুকি দেখাই যায় বাড়িতে গল্প করে আসলে লোক আমাকে নিয়ে আলোচনা করছে মানে এই মিডিয়া আসার আগে একটু আগে কিছুদিন আগে চেনেই না আমাকে বলে যাচ্ছে ওর সম্বন্ধে তাহলে কোথায় দেখে যান আমাকে না আমি সরি আপনি দেখা আমি কোথাও যাই না আচ্ছা অভিনেত্রী রূপসা আর স্ত্রী রূপসা না তার থেকে বড় হচ্ছে বউ রূপসা বউ মানে মানে আমাদের পরিবারের বউ রূপসা মানে পরিবারের পুত্রবধূ যে রূপসা সেটা আমার মায়ের পরে শি ইজ দ্য বেস্ট এটা হচ্ছে বেস্ট পারফরম্যান্স সেকেন্ড হচ্ছে অভিনেত্রী আর থার্ড হচ্ছে দেখুন একটা কথা আপনাকে বলি পুত্রবধূ যখনই পরিবারের শ্রেষ্ঠ হয় মানে আমার মায়ের পরে এই জেনারেশনে শি ইজ দ্য বেস্ট সেখানে বউ হিসেবে তো ভালো হবেই তবে এন্ড অফ দ্য ডে ও আমাকে মনে করে আই এম দ্য বেস্ট ব্রাদার সবচেয়ে ভালো বন্ধু সবচেয়ে ভালো ছেলে হাজবেন্ড আর স্ত্রীর মধ্যে না কোথাও না একটা আচ্ছা এটা থাকে একটা তুই তো ভাইমা থাকে বলে নেই শেষে আমার শেষ হয়নি তো হ্যাঁ কিন্তু যখনই পুত্রবধূ ভালো হতে হবে খুব দায়িত্বশীলা মানে ধরা যাক আমাদের তিন দিনে ডিভোর্স চলছে তখনই কিন্তু খাবারটা ঠিক আমি ওই কি খাবো সেটা চলে আসছে কি ভাজা খাবার আসবে কি রান্না করবো আমার কখনো শরীর খারাপ ওষুধ তার হয়তো ভাব বাচ্চা চলছে ভাব বাচ্চা যখনই চলে তখনও দেখেছি যে সব ঠিকঠাক আছে এবং অবভিয়াসলি আমি সব ঠিকঠাকই সাপ্লাই দিই না আমাদের মাঝে মধ্যে ডিভোর্স একটা ফেস চলে শুধু আমরা আমরা শুধু সাইনটা করিনি তো সেই সেই ফেসটা আমার মনে হয় সবারই চলে মানে যারা এখন দেখছেন সবার মধ্যে আর তার মধ্যে আঠেরো বছর সংসারে গেলে ডেফিনেটলি চলা উচিত এই ঝগড়াটা ভীষণ উচিত আর হেলদি ঝগড়া আমার মনে হয় তো তারপরে ধরো যে চেয়ে ম্যাক্সিমাম টাইম আমি কথা বলি সেটা হয়তো ঝগড়ার জন্যই যাই এটা খুচখুচি ফেলাবে আমার ইপি বলছে যে দাদা ঘুমিয়ে আছি ঝগড়া শেষ হয়ে গেছে খোঁচ আছে এই আমি কাজ আছে তুমি কেন যাবে না সেইটা আঠেরো বছর আগে কবে যায়নি ষোলো বছরে কখন যায়নি কুড়ি বছরে কখন যায়নি সব কটা অর্থ তোমার লিগেল পয়েন্ট গুলো মনে থাকে তোমাদের ভাষা নিয়ে যায় আমার তো মনে থাকে না কোনো সেই ইস্যু নিয়ে ঝগড়া হয় না যে ইস্যু নিয়ে একটা কিছু একটা হতে পারে আর কি পুরোটাই ওই আর কি কেন যাবে না এবং কেন যাবে না এই সোর্সটা থেকে ভাবুন কোথায় আঠেরো বছর ফ্ল্যাশব্যাক প্রত্যেকটা পয়েন্টগুলো মাথায় আছে ভালো লয় আর তারপরে সিন বলি তারপরে পুরো বারোটা থেকে ফ্রি হই নিজেরা কিন্তু ঘুরছে ফিরছে সবকিছু করছে করে আবার ওরা ঘুরি বললো আমি আবার শুরু হলাম এটা বেড়ানো আমার ঠিক যেভাবে আমি মানে বাড়ির ছোট ছেলে হলে সবার দায়িত্বে আমি আছি ও সমস্ত দায়িত্ব সমস্ত কমিউনিকেশন ও পুরো পুরি ভাবে এটা শি ইজ দ্য বেস্ট মানে ওই রোলটা সবচেয়ে ভালো আরেকটা প্রশ্ন আছে তোমাদের কাছে যেহেতু ব্লুজ আঠেরোটা বছর ক্রস করেছে আরও অনেকগুলো বছর ক্রস করুক কিন্তু এই ইন্ডাস্ট্রিতে থাকা বা প্রোডাকশান হাউসে অ্যাজ অভিনেত্রী আমি তোমাকে বলবো যে অনেক কথার সম্মুখীন হতে হয় অনেক মন্তব্যের সম্মুখীন হতে হয় তো তোমরা দুজন সেটাকে কীভাবে সামলাও আমি একটু আগে একজনকে মামা জিজ্ঞেস করেছিলেন যে আমি বলি যে আমাকে আমার সম্বন্ধে যদি কেউ খারাপ মন্তব্য করে দেন তো আমাকে নিয়ে যদি কোনো বিতর্ক আমার হাসি পেয়ে যায় কেন মানে নিশ্চিত থাকবেন যে খারাপ মন্তব্য কোথাও একটি লোক 
সে খারাপ মন্তব্য করেছে সে নিশ্চিত থাকতে পারেন যে সে মিনিমাম যে আমার পায়ে পড়েছিল কোনো দিন করে আমার ছেলে পড়তে পারছে না আমি একজন এক্সাম্পল নাম বলবো না ছেলে পড়তে পারছে না বলে আমার হাউসে ঢুকেছিল তাকে বলে এক 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 বছরে প্রায় বারো লক্ষ টাকা আমি যোগান দিয়েছিলাম সেটা মন্তব্য করলো সেটা বিতর্কে ঝড় উঠলো আমি হেসে পড়লাম যে আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু নেম দেয় বলে কেন আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু মেক দ্যাট পার্সন ফেমাস ওকে আর আমাকে নিয়ে যদি সত্যি সত্যি আমার মতো একটা লোকের জন্য যদি সত্যি সত্যি কেউ বিতর্ক করে কেউ কোনো মন্তব্য করে তার মস্তিষ্কের সমস্যা আছে মানে আমি এমন কোনো কাজ ইউজুয়ালি করে থাকি নি কেন যে যে কারোর ক্ষতি হয় তো আমার সবসময় মনে হচ্ছে বিতর্ক যে ব্যাপারটা তৈরি করা হয় বা কোনো আলপটকা মন্তব্য যে কেউ করতে পারে যার সম্বন্ধে কিন্তু আমি এতটাই স্ট্রং মেন্টালিটিতেই থাকি না আমি মানে আমি আমার খুব একদিনই ভেঙেছিলাম একটা মন্তব্য দেখে একটা সোশ্যাল মিডিয়াতে আমি এখানে ভেবেছিলাম যে যে মন্তব্যটা করেছে তো সে তার আগের দিন রাতে আমাকে প্রণাম করেছে এবং তার গত দু বছরের বোধ হয় প্রত্যেকটা উনুনের কয়লা থেকে শুরু করে তার গাড়ি পেট্রোল সেটা বোধ আমার হাত থেকেই গেছে তাকে দাঁড় করিয়ে আমি শুটিং করিয়েছি কোনো ডায়লগ ছিল না যা তার অর্থাভাব ছিল আরেকজনে তার ভাইয়ের মৃত্যু মুখে পতিত হয়েছিল তাকে সেম এরকম প্রচুর মানে আমার আমি ব্যক্তিগত আজকে প্রথম কথা বলো ব্যক্তিগত পর্যায়ে আমি যা করে গেছি আর্টিস্ট টেকনিশিয়ান্স এবং আদার যারা আছেন বহু অনাথাশ্রম চালাই আমি বকলমে বহু শিল্পী যাদের ওষুধ নেই আমি পাঠাই বা মায়ের দাহ হয়নি আমি পাঠাই খেতে পায় না আমি পাঠাই শেষ হবে না আমি কোনো কারো নাম বলবো না প্রত্যেক আমি সম্মান করি কিন্তু এই ধরনের ব্যতিক্রমী মানুষের মধ্যে দুটো বে তিনটে বেরিয়ে আসে যারা সব সত্য আপনার পরিবারও আছে আপনার চেনার মধ্যে আছে আমার চেনার মধ্যে আছে এরা মন্তব্য করতে পারে টিকে থাক আমার সম্বন্ধে কোনো মন্তব্য টিকতে পারে না আমি ঈশ্বর যে এই প্রার্থনা করি কোনো অসম্ভব আর ওর সম্বন্ধে আর আমার তো দেখা হেটার ফ্রি মহিলাই নি এনার সম্বন্ধে আমি কোনো নেগেটিভ মন্তব্য পাইনি হেটার ফ্রি বলতে আমার দেখা হোল মানে ইন্ডিয়াতে বোধ আমি একটা ফ্রেমই পেয়েছি ইনি হচ্ছেন হেটার ফ্রি আমার প্রচুর হেটার আছে কারণ আমি অত্যন্ত কর্কশ আমি সত্যি কথা বলি কিন্তু শিজ হেটার ফ্রি মানে ও অন্য ওর কে নিয়ে কোনো বিতর্কই হতে পারে না হওয়া উচিত নয় শি ইজ সো ক্লিয়ার এইটা আমাকে বলে যে তুমি কিন্তু হেটার ফ্রি তো সুতরাং এটা মাথায় রেখে ও আসতে তার মানে আমি তা পরে বুঝি যে আমার তার মানে যে কোনো ছবি বা যে কোনো ভিডিওর কমেন্টগুলো উঠে বসে পড়ে নাহলে বুঝবে কি করে এদিকে বলে আমি দেখি না সোশ্যাল মিডিয়াতে চলে আসেন আমি থাকি না চলে আসেন একটা উঠ করে রূপসা দিদি আপনি ও রূপসা দিদি প্রায় মহিউসি নারীর পর্যায়ে পৌঁছে দিচ্ছি ভেরি গুড শি ইজ ভেরি ক্লিয়ার ইট ইজ ট্রু এর কোনো এতে মেনে এর মধ্যে কোনো কনফিউশন নেই কিন্তু আমাকে নিয়ে যারা বিতর্ক করেন আমি তাদের করুণা করি এবং আমি নিশ্চিত যে আবার কোনোদিনের মধ্যে পায়ে এসে তারা পড়বে না হয়েছেও যে বিতর্ক বলের মধ্যে আমার আমি তাকে আবার ক্ষমা করেছি এবং করোনার সময় আমাকে নিয়ে বেশি মন্তব্য যারা করেছে প্রত্যেকের পরিবারে আমি চালিয়েছি দিনের পর দিন রাতের পর রাত আমি আমার একটা খাতা আছে আমি জানি না বলা উচিত হচ্ছে কিনা আইএফসি কোড অ্যাকাউন্ট আমার ভর্তি সেই সব লোকগুলো বেশি সেখানে যারা মন্তব্য করেছেন মানে সবদিকটা মিলিয়েই বলেছে মাথায় রেখে চলি চেষ্টা করি মানে যেটা করা উচিত নয় অনেকেই এই ইন্ডাস্ট্রিতে থেকে অনেক কিছু অনেকে করেন আমি যে ইচ্ছা থাকলেও করতে পারি না বা মাথায় থাকে না আমি আমার ছেলের বড় হয়েছে প্লাস আমি একজনের ওয়াইফ যে কিনা ইন্ডাস্ট্রিতে বলতে হয় অনেকের বাবা তো সেখানে আমি অনেক কিছু করতে পারি না ইচ্ছা থাকলেও করতে পারি না সেটা মেনটেন করতে আমার এখন সেটা ভালো লাগে আমার মনে হয় ঠিক আছে আমি এটাই এটাই আমার পরিচয় সবাই ভালো কথা বলতে তো পারবে না বলবে সেটাকেও আমি এটা বলে হচ্ছে যেটা উনি যিনি বলেছেন খারাপ কথা ওনার ব্যক্তিগত মতামত আমি শুনলাম আমি কোনো মন্তব্য করলাম না সেটা আমার চাই আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু মেক হিম ফেমাস একটা ক্যাপশন আমার হ্যাঁ সেটাই সেটাই এটা ঠিক আছে এটা ওটা লাইফের একটা পার্ট আমি মনে করি দেখো ভবিষ্যতে আমার সম্পর্কে মন্তব্য করতেই পারে সেটাকে নিতে হবে নেওয়ার ক্ষমতা থাকা দরকার বাট ঠিক আছে ওটা কোনো বাড়িতে থাকলে ঝগড়া হয় না আমার সাথে তো ঝগড়া হয় না না ওগুলো অসম্ভব এটা ওগুলো অসম্ভব আমি বলছি যে হঠাৎ করে ঠিক করলে আমি নিজেকে বরবাদ প্রমাণ করবো 
তাই এই সোশ্যাল মিডিয়া ইউজ করলাম যে আমি এই মুহূর্তে বরবর আমি বরবর রচিত কথা লিখব লিখলেন খারাপ লাগে কি কারণ এই মানুষগুলো কোন একটা কাজ থেকে দেখেছি তো পরিবার এই পরিবারের মধ্যে তারা এসে যে একসাথে বসে আড্ডা হয়েছে গল্প হয়েছে তারপরে অন্য কিছু বললে তখন মানতে কষ্ট হয় খারাপ লাগে ডেফিনেটলি খারাপ লাগে মানে আমার তখন আমার যখন খুব অবাক লাগে যিনি আছে দুদিন আগে আমার সাথে WhatsApp এ কথা হলো এটাই কথাটা বলতে পারলেন আমি না আমি বিশ্বাস করতে অসুবিধা হয় আমার আমি হয়তো কোনো কথা আর বলবো না আমি কষ্ট আমি অবশ্য কিছু হেড ফ্রি বলে অবশ্য বসার জন্য कखनो बिस्टिर ग আমি ফিমেল পার্টটা করেছিলাম আর মেল পার্টটা করেছিল সপ্তক সপ্তক আজকে আসতে পারিনি গানটার তাহলে ওই প্রথম একটুখানি শোনাচ্ছি পুরোটা লাইনটা মনেও নেই ঝরেছে ঝরেছে এ শ্রাবণ ঝরেছে ঝরেছে এ শ্রাবণ মেঘের চাদর জড়িয়ে যখন বৃষ্টি থামার স্বপ্নে भाषे कख कख बृष्टि टलिपाड़ार लेटेस्ट निूज और एक्सक्लूसिव भिडियोर संगे अपडेट थकते एखी सबसक्राइब करूट्यूब चैनल बेलैकने क्लिक करते भूलें ना जान